global business builder lakini pia leo utapata nafasi kidogo ya kujifunza kutoka kwangu na pia I'll also be your host for the day so i want to promise you an amazing day and when i say amazing i really mean it mimi naomba paka tunamaliza session yetu leo kama utakuepo upo hapa kweli kwa sababu wanasema unajua unaweza ukawepo hapa physically but mentally you are not here Jim Roni anasema alikuwa anasema wherever you are be there so kama uko hapa labda kwenye simu uko kwenye social media hauna tofauti na mtu ambaye ajaje hapa leo so make sure you are here na mimi na uhakika kama leo utakuepo hapa kuanzia speaker wa kwanza mpaka wa mwisho atakaye zungumza na kama utakuwa hujapata kitu chochote yaani unasema mimi leo nimeondoka mweupe sijajifunza chochote mimi nakushauri uje kwangu uniambie Blandina naomba unirudishie pesa yangu mimi naomba nikuruhusu 100% kwa sababu najua siku ya leo mpaka unaondoka pale kwenye ule mlango utakuwa mtu wa tofauti hauwezi kuwa kama ulivyoingia hapa leo binafsi nimepata experience ya kujifunza sana from this events naendelea kujifunza na ndio maana leo pia nimeweza kuwepo hapa. So tukiwa tunaenda kuanza kabisa kama nilivyoeleza awali nimeona mikono ya watu wengi sana ambao leo ni mara yetu ya kwanza kabisa kufika hapa. Na niwahakikishie tu kwa kweli uh, vitu ambavyo unaenda kuvipata hapa ni vitu ambavyo unaweza kuendelea kurithisha huko kwa watoto wako. Ni elimu ambayo inawezekana ukairithisha huko kwa kwa your next generations ila pia elimu ya ya fedha pia elimu ya finance inabadilika mambo tuliokuwa tunafanya let's say about 10 years ago 5 years ago ni tofauti na sasa hivi in the next 5 years ago 10 years ago might be quite different na what kitu tunachofanya leo ndio maana hizi skills tunatakiwa tuendelee kujifunza zaidi na zaidi na zaidi sasa katika elimu ya uh, ni sema ya maisha au uh, Uh, vitu ambavyo vya muhimu tunavyotakiwa tujifunze na sisi wenyewe tumezoea katika elimu ambazo tuko nazo ni elimu nyingi sana lakini kuna elimu ambazo mimi nasema mbili ambazo watu wengi sana wameweza kuziimpress sasa ili ufanikiwe unahitaji a combination ya kufahamu vitu kufahamu kuwa na elimu ya vitu tofauti tofauti na elimu ya kwanza ambayo mimi nitasema watu wengi tumeizoea ni elimu inaitwa scholastic education Scholastic education ni elimu ambayo inakusaidia kuweza kupata maarifa ya siku kusoma the basics kuandika kuhesabu and that's it ni elimu ambayo haiwezi kukufanya ukafika mbali kimaisha na hiyo ni elimu mara nyingi watu wengi tunayo mara nyingi mtu akikwambia mimi nimesoma na refer into this scholastic education amepata tu the basics amesoma anajua kusoma anajua kuandika anajua kuhesabu hizo ni basics za kawaida. Sasa hii elimu kwa sababu ndio the basic tumeizoea, kiukweli tumeimpress hiyo tukabaki nayo, tukashindwa kuendelea mbele zaidi na hiyo ikapelekea watu wengi sana kwenye maisha wakabaki kwenye certain level, wakashindwa kwenda mbali zaidi kwa sababu wameshindwa kupata elimu ya nyingine kubwa zaidi. So elimu ya pili ambao watu wengi pia tupo nayo ni inaitwa professional education. Professional education pale ninazungumzia mtu anasema mimi ni daktari, daktari wa binadamu. Mimi ni mwandishi, mimi ni msanifu majengo, mimi ni mwanasheria. Okay? Na hizi ni elimu ambazo tunasema you exchange your time for money. Unabadilisha muda wako kwa ajili ya kupata pesa. So, hizi ni elimu ambazo nasema mwisho wa siku zitakufanya utapata kazi ndio nzuri, lakini so unfortunately hizi hazitakupa opportunity ya kutengeneza leverage hazitakupa passive income na so many times hizi ni LE ni professional education ni kitu ambacho hawezi kumrithisha mtu siku haufanyi kazi kipato chako kingi so there is no way mwisho siku maybe utaishia kuwa employed au self employed or you have a small business or you are a specialist that's it watu wengi walioko kwenye ili kundi hapa wana first degree maybe wana masters wengine wanapaka phd wengi ambao wako kwenye hili kundi. So there is no way maybe one day you can you can own a very big business. There is no way one day unaweza ukawa a very big investor labda kwa ku concentrate tu na hii professional education. But the second one I'll try to go very fast. The third one ambao mimi leo hii naweza kusema kwamba wote tuko hapa because of this na naomba again 
tujiongezee makofi tena makubwa ya nguvu sana because wote tulioko hapa leo we are looking forward to get financial education so financial education it is so unfortunately imagine sisi tunatumia pesa kila siku every day hata wewe kuja hapa jamani either umetumia uba your own transport umepanda chochote kile ulichotumia labda kama umetembea lakini lazima kuanzia asubuhi mpaka saa hivi kuna pesa ambayo umetumia maybe internet kwenye simu yako so we use money on daily basis lakini it is so unfortunate hii elimu hatuipati darasani sijui kama kuna mtu ambaye amejifunza mambo ya finance darasani hatuipati darasani na ndio elimu ya muhimu na thamani niseme kubwa mno kwenye maisha ukitaka kufika mbali lazima we impress this kind of education ujifunze na hii tunasema ni skill ambayo unatakiwa uendelee ku develop unajua leo hii tukiangalia wachezaji mpira wakubwa wakina Ronaldo hao Messi fuatijui sana mpira but wanaume watakubaliana na mimi wacheza mpira wote wakubwa ambao mnawajua ni watu ambao wameweza ku develop skill zao mpaka wakaweza kufika hapo so the same with this education pia unaweza ukaanguka ukanyanyuka ukajifunza ukapoteza lakini with time unaendelea kujifunza zaidi na unaendelea kufanya vizuri zaidi so unapo impress kind of education inakusaidia sana kuweza kujua maybe budget zako uwekeje matumizi yako ya pesa ya weje jinsi gani ya kuweza kutoka kwenye wimbi la madeni sitazungumza vitu vyote kwa sababu today tuna magurus ambao watakuja hapa leo kutusaidia jinsi gani ya kuweza kuweka vizuri hata kuhakikisha mwaka wetu wa 2022 unaenda kuwa mwaka wa tofauti tofauti na miaka mingine yote iliyopita huko nyuma so kama nilivyosema pia hii kind of education is very important na niwapongeza kwa kuweka hapa kuepo hapa these two kinds of education the last two financial education and self development education are the key na tukijaribu kuangalia self uh, self development education hatufundishwe shuleni lakini hapa tunazungumzia elimu ya ya uh, kipawa chako ujuzi wako uwezo wako wa kufanya mambo vision zako malengo yako kuweza kuyafanyia kujitambua kujua we ni nani kwa nini Mwenyezi Mungu amekuleta duniani vyote hivyo tunazungumzia kwenye self development Jim Rohn unfortunately is the late was a very powerful um, of course a motivation speaker na yeye anazungumza anasema kwamba um, formal education will make you a living but self education will give you a fortune. Nikiwa namaanisha kwamba elimu ya darasani itakupa tu mafanikio ya kawaida kawaida. But if you want to be an extraordinary person, lazima uweze ku acquire this type of education which is self development. Miles Murray alishai kusema utajiri mkubwa haupo kwenye th- kwenye dhahabu. Utajiri mkubwa haupo kwenye mafuta. Utajiri mkubwa haupo kwenye Uh, watu ambao tumezoea labda kujua labda utajiri mkubwa tunaweza kuupata kwenye kwenye mining and all that anasema utajiri mkubwa upo makaburini kwa nini utajiri mkubwa uko makaburini kuna watu wengi wamekufa na ndoto na malengo visions mipango mikakati mikubwa mno ambao hawakuifanyia kazi Anasema leo kuna watu walikuwa wao waandishi wakubwa wa vitabu unfortunately walikufa hawajaandika hata jarida kuna watu walikuwa wawe na makampuni makubwa. Kuna watu wanasema leo tukipata opportunity ya kuwafufua watu, wakarudi wakafanya ndoto zao na malengo yao. Afrika kungekuwa mna mtu ambaye hana ajira. Inawezekana hata wewe leo hii ungekuwa ni mtu ambaye unatakao umiliki makampuni yako, but unfortunately paka leo umeajiriwa. Au unfortunately paka leo bado unatafuta ajira. So why that? Simply because hizi elimu mbili za mwisho umeshindwa kuweza kuzi embrace na wanasema mwanadamu kama mwanadamu Mwenyezi Mungu ameweza kumpatia uh, ana ile wanaita genius aina nane lakini darasani unaweza kupata aina mbili tu kwa kujifunza especially pale mwanzo kabisa kwenye scholastic education so again nichukue nafasi hii mabibi na mabwana tujipigie makofi ya nguvu mno again kwa kuweza kuepo hapa kwa sababu as you live here your life shall never be the same so again kuna kitu cha muhimu sana ambacho ningependa nizungumze na nyie na mimi kama kuna kitu kikubwa kwenye maisha nimejifunza nimejifunza kwamba pesa ina kanuni pesa ina kanuni zake na usikishindwa kuzijua kanuni za pesa either unawezekana ukapoteza pesa zako 
au labda ukiwa na pesa ukaziongeza zaidi ukatapata pesa nyingi zaidi au zile ulizo nazo ukaweza kuziwekeza zikakutengenezea pesa nyingi mno na mimi nilijifunza hicho baada ya kusoma hichi kitabu kinaitwa The Richest Man in Babylon The Richest Man in Babylon kimeandikwa na George Clason ni kitabu maarufu sana au akizungumza tajiri mkubwa sana wa Babeli Hichi ni kitabu ambacho kiliandikwa mwaka 1926 mpaka leo unavyozungumza na nyie bado kinaendelea kuuzika it's the best selling it has been the best selling book mpaka leo tunavyozungumza ni kitabu ambacho kimesomwa na watu wengi sana maelfu mamilioni ya watu duniani mimi kilinisaidia sana especially nilipokuwa naanza safari yangu ya kuweza kujifunza zaidi kuhusu finance na the richest man in babylon yanasema Um, ameandika kwanza katika kitabu chake kwa watu ambao tumepata opportunity ya kusoma kitabu chake amezungumzia uh, vitu vitano ambavyo yeye ameviita ni kama uh, ni kama uh, anasema sheria tano za pesa okay ameziita laws of gold okay by then walikuwa na, wanaona kama wanazungumzia gold ni kama ni kama pesa sasa hivi So by then kama ilikuwa ni pesa sasa, sasa hivi tungezungumzia maybe sheria tano nimejaribu kutafsiri kidogo sheria tano za pesa. So huyu jamaa huyu anasema kwamba pesa huja kirahisi na kwa kiwango kinachoongezeka kwa yote ambaye atatengeneza si chini. Atatenga si chini ya asilimia kumi ya mapato yake ili kujenga utajiri wake wa baadaye na ule wa familia yake. Asilimia kumi just tenth kuweza kuitenga. So mara nyingi mno tumekuwa ni watu ambao tukipata kipato tunakitumia chote. Unasema hebu ngoja nitumie alafu kikibaki nitaweza ku save, nitaweza ku invest. Na unfortunately hakibaki. So the best thing you can do is make sure maybe unapopata kipato according to this man anatuambia tenth inawezekana ukai save inawezekana ukaiwekeza tutakuja kuzungumza huko mbele zaidi na kukuonyesha and this is the law we call paying your first paying yourself first watu wakisikia paying yourself first inaweza kaona nikipata tu pesa kumbe nijilipe mwenyewe lakini hiyo tunasema asilia, asilimia kumi unaweza ukaiweka pembeni kwa ajili ukaweza kuitumia kuisave au ukaiwekeza kwenye sehemu nyingine so hiyo ni kanuni ya kwanza lakini pia um, Uh, tukijaribu kuangalia ya pili ambayo ningependa kuizungumzia leo nimesema kanuni za pesa ni hii law ya mtu anaitwa Pakistan's law so huyu jamaa huyu anazungumza alikuwa ni banker marekani na anasema yeye ana law yake ambayo inazungumza kwamba umaskini uja kwa mtu ambaye anaongeza matumizi yake sawa sana anapoongeza kipato chake yani nikimaanisha kwamba leo kipato chako kikiongezeka na matumizi yako yakaongezeka wewe ni mtu wa kwanza unayeanza kukaribisha umaskini. Nakupa mfano mzuri sana. Inawezekana leo wewe umeongezewa ofisini kwako mshahara, let's say ulikuwa unalipwa milioni moja. Alafu ukaanza kulipwa milioni moja na laki tano. Ulikuwa unaishi kwenye nyumba maybe ya kawaida tu umepanga ya, ya laki nne, mshahara umeongezeka unataka ukaishi kwenye nyumba ya laki nane. Kwa nini usiendelee ku embrace matumizi yale yale and then kile kilichoongezeka ukakisave au ukakinvest so anasema hiyo ni kanuni nyingine ambayo inamfanya mtu aweze kuingia kwenye umaskini sasa this is very important na tukijaribu kuangalia hii haijalishi wewe ni uh, tajiri au ni maskini na hivi vitu ninavyovizungumzia usiniambie blandina mi bado sina pesa nyingi sana yani mimi ndio nimeanza ajira mshahara wangu ni mdogo siku nikiwa na mshahara wa kiasi fulani nitaanza kufanya hivyo hii haijalishi unajua ni kama wanasema kuna uh, kuna kanuni inaitwa kanuni ya mvutano. Kanuni ya mvutano haiangaliwe ni tajiri, haiangaliwe ni maskini, haiangaliwe ni mtoto, ni mzee. Ni sana leo upande paka juu ya mti ufike juu kabisa. Alafu ujiachie, udondoke chini. Haijalishi wewe ni tajiri bwana. Inawezekana lazima utapoteza maisha kama ilikuwa ni juu sana. So the same as this principle. Ha, haijalishi uko level gani kwenye maisha. Inawezekana mtu leo hii anapata milioni tano let's say for example unatengeneza milioni tano kama inawezekana ni mshahara wako au kwenye biashara yako inaweza kutengenezea per month 5 million. Alafu kwa mwezi unajikuta matumizi yako yote yanakupeleka paka milioni tano inaisha yote. Alafu kuna rafiki yako ambaye mshahara wake au kipato chake kwa mwezi ni milioni moja tu. Lakini yeye anatumia laki sita kila mwezi anaweza kuweka pembeni kwa ajili ya kusave na kuinvest laki nne. 
Nani hapa ataweza kuingia kwenye uhuru wa kipato haraka? Yule mwenye milioni tano, of course hawezi kufika haraka kwenye uhuru wa kipato kwa sababu hainvest, ha save, haweki pembeni, anatumia yote mpaka hamna kitu chochote kinabaki. So at the end of the day is not how much you are making. At the end of the day how much are you saving? Ndio itakupelekea siku moja tukuite wewe ni mtu ambaye una uhuru wa kipato. And then finally pia tunasema kuna hilo hapa uh, uh, huyu jamaa pia ameandika ameandika the seventh law of money anasema pesa mara nyingi sana inawafuata watu ambao wana passion na kitu ambacho wanakifanya. They have passion. They are passionate about what they do. Sasa hebu anza kujichunguza na wewe kitu unachokifanya leo hii. Are you passionate about it? au basi tu unafanya alimradi siku zimeenda so the moment ambao unaanza kufanya kitu ambacho unakipenda una passion nacho kitakusaidia sana kuweza kufika kwenye uh, kwenye uhuru wa kipato na hii wanakuambia ni ukichunguza watu wengi sana ambao wamefanikiwa oh, there's many successful people in the world utajikuta hata hawajasoma sana wana maybe hata university degree lakini why are they successful they are passionate about what they do and finally is this um, Warren Buffett Warren Buffett here amezungumzia about uh, knowledge and skills kitu ambacho unakifanya piwe kio ukijue okay, uwe na skills nacho una knowledge nacho utaweza kukifanya vizuri sana na kama unakifanya vizuri obvious kitakupelekea kuweza ku uh, kutengeneza kipato na mimi hapa nitaomba wa Tanzania mnisikilize vizuri sana mara nyingi mno tunaingia kwenye tunaingia kwenye kwenye mambo ambayo uh, hatuna uelewa nayo hatuna ujuzi nayo leo umetoka hapa unaingia maybe kwenye grupu la marafiki zako mmesoma chuo kuna mtu anaongelea biashara matikiti maji anakuambia yani ese kuna ili dili la kulima matikiti yani ukiweka milioni tano tu miezi miwili ijayo una milioni 18.20 ukitoka hapa umetoka na mwamko hamasa you are going to do the same Miezi unasahau kupiga mahesabu unajua eh? So miezi miwili jeu unakuta hata umepoteza hata ile milioni 5 ambayo umeiweka. Jeu unakuta hata umepoteza hata ile milioni 5 ambayo umeiweka. Kwa sababu ulikuwa hauna knowledge. Hata vile vitu tutakavyojifunza hapa leo hii, mimi na, na kushauri pia na we, take your time. Endelea kujifunza zaidi. Usisikie kitu ni kitakuingizia faida, haujakifanyia uh, hujakifanyia research, hujapata uja knowledge kutoka kwa watu wanaofanya vizuri, ukaenda kukifanya, mwisho wa siku inawezekana usikifanye vizuri. Na mimi inanikumbusha pia nilizungumza mwanzo kwenye The Richest Man in Babylon, kwenye The Four Sheria ya nne amezungumzia kitu hicho hicho kwamba jisikieni ambapo pesa inaweza kumpotea mtu ambaye atafanya jambo bila kupata uelewa juu ya lile jambo. So watanzania wenzangu hebu tupende kujifunza. Mimi nimeona watu wengi mno. Wengine ni marafiki zangu wengi mno ambao wameingia kwenye majanga makubwa mpaka ya madeni sugu kwa sababu tu wameshindwa kujifunza. Wamesikia tu kitu na watu tunapenda pesa za haraka haraka. What comes easy will also go easy. So amesikia tu kwamba kuna dili lipo unaweza kulifanya likakutengenezea kipato kizuri so amekurupuka tu uko from nowhere ameweza kuingia kwenye kwenye hilo jambo bila kujifunza kulijua. Na mara nyingi sana nimesikia watu wengi sana wakase, wanasema unajua you know money is not everything. Yes, money is not everything but Zig Ziglar anakuambia it ranks up there almost like oxygen. Sasa mtu anakuambia bwana mimi naomba niwaulize wanaume ambao mpo hapa ndani. Especially wanaume. Unajua mwanaume akikosa tena hela. Yaani ambao washumu hapo hauna hela kabisa. Inawezekana labda ukao unajiuliza hata mfukoni mi leo sina pesa kabisa. Yaani unajisikiaje? Lazima ujisikie vibaya. Yes. Eh hebu nikuulize Dennis laba azembani. Yaani hakuna sio mwanaume tu hata mwanamke. Na mimi na uhakika pesa kama pesa of course inaweza ikawa sio kila kitu au sijui haikupi happiness lakini at the end of the day kwa na pesa inafanya nini We don't love money ladies and gentlemen we love what money does